ಸುಮಿತ್ರ ಸುವಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಮಾತನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಳ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಳ್ತನ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೇನ್ ಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಡವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇನ್ ಡೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲು ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥವನ್ನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥವನು ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ನ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೆದುಳು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬದುಕೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ಜೀವಿಸ್ತ ಒಂಥರ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಪರ ಇದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಅದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅಷ್ಟು ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ತೆಗಿಬೋದು ಲಂಗ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗಿಬೋದು ಲಿವರ್ ತೆಗಿಬೋದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಂತ ತೆಗಿಬೋದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೋದು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಕಿಡ್ನಿ ಕಳ್ತನ ಅದು ಕೇಳ್ದೆ ಅದೇ ಈಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜಾನ ಅಂತ ಕಿಡ್ನಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅದು ಒಂಥರ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಹಣ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಹೇಗೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಸರಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕಮಿಟಿಯವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗಿಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ರೇವಡಿ ಹಾಳ್ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಂ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾ ರೇವಡಿ ಹಾಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನೇಬಲ್ ಅದ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಪೋಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರು ಇದು ಸ್ರಂಕ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಸರ್ ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ರಿ ಖಾಲಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಅದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ಅದು ಬಿ ಪಿ ಗೆ ಟೆಲ್ಮಾ ಫಾರ್ಟಿ ಎಂ ಜಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿನಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಅದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಮೇಲೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇ
ಹೇಳಿ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು ನನಗೆ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಯುರಿನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಉರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಇರ್ತದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಯೂರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸೊ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂರಿ ಇದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಸಿ ಯುರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಕಣ್ಣು ಹೇಗಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಒಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಈಗ ಬಿಜಾಪುರದ ಸಿದ್ಧಾರೌಡ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರೌಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಸಲ ಆಗಿದ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಧೋನಿದಿಂದ ಹೊಡೆದಾರಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರಿ ಎರಡು ಸಲ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಧೋನಿದಿಂದ ಹೊಡೆದ ತೆಗೆದಾರಿ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತಿನ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮ್ದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯುರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಗೆ ಯುರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಅದು ನಿಮ್ ಡಯಟ್ ಇಂದ ಇರಬಹುದು ಅವ್ರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇರಬಹುದು ನಾವು ನಿಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಸಿ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಆದರೂ ನನಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮೂರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೂರು ಸಲ ಹಾಂ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಜನರಿಗೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಸವಿತಾ ಅವರು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸು ಈ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಾ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಥರ್ಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಹೇಳೋ ಥರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಗಲು ಆ ಸೆಂಟ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೆನ್ ದೆನ
ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಲರ್ ರವಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರವಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಹಾ ಮೇಡಂ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಹಾ ಮೇಡಂ ಐದು ಜೋರೇನ ಜೋರೇ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ಅದು ಯೂರಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟಾಡಕ್ಕೆ ಹಾ ಯೂರಿನ್ ಯೂರಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾ ಮಲಗಿದಾಗ ಯೂರಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯೂರಿನ್ ಬ್ಲಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೇ ನಾವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಈ ಬ್ಲಾಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರೋದು ರುಟೀನ್ ಇವಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಯಾಕೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಏನಂತ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಂದರ್ ಅಜಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಹಂಗೆ ಅದು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಗೆ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸುಹಾಸಿನಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತ